പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇലകൾ കൊണ്ട് വന്ന വിസ്മയം തീർക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് പേർഷ്യൻ ഷീൽഡ് പ്ലാന്റ് ഒരു കിഡ്ഡിൽ നോക്കി കളർഫുൾ പ്ലാന്റ് ഈ ചെടിയുടെ ഇലയിൽ എത്ര വെള്ളി വെളിച്ചങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്ക പ്രയാസമാണ് കാര്യം എന്താ അറിയോ ഒത്തിരി നിറ നിറങ്ങളോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ ഇലയെന്ന് പറയാം ചുവപ്പ് വയലറ്റ് വെള്ളി കളർ സ്വർണ്ണ കളർ ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ കളർ കറുപ്പ് കളർ അങ്ങനെ പല 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 കളറുകൾ പല പല സ്ഥലത്തായിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ ചെടി സംശയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇത് ഒരട് ഒരിടത്തൊന്ന് വെച്ച ശേഷം നമ്മൾ പല കോണറുകളിൽ നിന്നിട്ട് ഈ ചെടിയൊന്ന് നോക്കി നോക്കൂ ഓരോ കോണറിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴും ഓരോ 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 കളേഴ്സ് ആയിരിക്കും പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണുക അത് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എല്ലാ കളേഴ്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വെള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 ബ്രൈറ്റായിട്ടുള്ള വേറൊരു ഒരു ഒരു സെപ്പറേറ്റ് കളർ ഒരു തിളക്കം കാണാം അപ്പോൾ ഏറ്റവും എന്നോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് കളർ ഏതാണ് ഒരു ഇലയുടെ കളർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഇലയായിട്ട് അത് മാച്ച് ചെയ്യില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കളർ പറഞ്ഞ് അറിയിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രയാസമാണ് പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പൂന്തോട്ടത്തിൽ വെച്ചാലുണ്ടല്ലോ വർഷം മുഴുവൻ പൂന്തോട്ടത്തിന് കിട്ടില്ലെന്ന് നിറച്ചാർത്ത് നൽകാൻ ഈ ചെടിക്ക് കഴിയും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇലകൾക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇലകൾ കണ്ടോ ഇലകളുടെ സൈഡ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ അറ ആ വാളിൻ്റെ പോലെ ഇങ്ങനെ കൂർത്ത കൂർത്ത് കൂർത്ത് കൂർത്തിരിക്കുന്നതാണ് സൈഡ് പിന്നെ ഇല ഇലകൾക്കാണെങ്കിൽ ആഴത്തിലുള്ള പച്ച നരമ്പുകളുണ്ട് കണ്ടോ ആ നടുക്കും സൈഡിലോട്ടും പോയിരിക്കുന്ന ആ നരമ്പുകളുണ്ടോ അത് നല്ല ആഴത്തിലുള്ള പച്ച കളറാണ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഒത്തിരി നിറച്ചാത്തി ഇലയ്ക്കുണ്ടെങ്കിലും നരമ്പുകളെല്ലാം ഈ പച്ചക്കളല്ല ആഴത്തിലാണ് പോയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ്ട് നാലടി വരെ ഉയരത്തിലാണ് ഈ ചെടി മാക്സിമം ഉയരമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ നാലടി വരെ ഉയരത്തിലേ വളരുള്ളൂ ഈ ചെടി എന്ന് വെച്ചാൽ ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയിലാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥ എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല വെയിലത്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അർത്ഥം നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ക്ലൈമറ്റൊക്കെ ഇതിന് നല്ലതാണ് ഇത് തണുത്ത പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതധികം സർവൈവ് ചെയ്യുന്നതായി കാണുന്നില്ല ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഓളയുടെ ഷെയ്ഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ മരങ്ങളുടെ ഷെയ്ഡിലോ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഡോറിലോ ഒക്കെ വെച്ച് വളർത്താൻ പറ്റും ഇൻഡോറിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഫുൾ ടൈം ഒരു ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ് അല്ല ഇതിന് വെയിലൂടെ വേണ്ട പ്ലാന്റ് ആണ് പക്ഷെ നമുക്കറിയാമല്ലോ നമുക്ക് ഇൻഡോറിൽ അധികം അങ്ങനെ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ചെടികളൊന്നും ഇൻഡോറിൽ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇൻഡോറിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കളർഫുൾ ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഈ ചെടി നമുക്ക് ഇൻഡോറിൽ വെക്കാം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് മാത്രം കാര്യം മാക്സിമം ഒരു ചെടി ഇൻഡോറിൽ ഒരു മാസം വരെ ഇരിക്കുള്ളൂ അപ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഡാമേജ് ആവാൻ തുടങ്ങും അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മിനിമം രണ്ട് പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക ഒരു പ്ലാന്റ് ഇൻഡോറിൽ വെക്കുക ഒരു പ്ലാന്റ് പുറത്ത് വെച്ചേക്കുക ഇൻഡോറിൽ വെക്കുന്ന പ്ലാന്റ് ഏതാണ്ട് ഒരു മാസം ആകുമ്പോൾ അതെടുത്ത് പുറത്ത് വെക്കുക പുറത്തിരിക്കുന്ന പ്ലാന്റ് എടുത്ത് അകത്ത് വെക്കുക അങ്ങനെ വെച്ച് വളർത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡോറിൽ നല്ല കളർഫുൾ പ്ലാന്റ് ആവാൻ ഇതിന് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഇള നീല പൂക്കളാണ് ഇതിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇത് പൂക്കാറുള്ളൂ അതും വിൻ്റർ സീസണിലാണ് ഇത് പൂക്കുന്നത് ആ പൂവ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പൂവിൽ തന്നെ ചെറിയ വിത്തുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഇത് എവിടെയൊക്കെ വളർത്താമെന്ന് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പൂന്തോട്ടത്തിന് ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിന് കേന്ദ്ര ബിന്ദുവായിട്ട് ഇത് വളർത്തിയെടുക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ ഒരു പച്ചക്കളർ ലോണൊക്കെ ചെയ്തൊരു പൂന്തോട്ടം പല പല കളർഫുൾ പല പല പൂക്കളുള്ള ചെടികളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പച്ചക്കളർ ലോ ലോണിൻ്റെ നടുക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് ഈ ഒരു ചെടി വളർത്തിയാലുള്ള ആ ഒരു അട്രാക്ഷൻ ആ ഒരു ഭംഗി അത് നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും അതുപോലെ ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവായിട്ട് നല്ല ബുഷായിട്ട് ഇത് വളർത്തിയെടുക്കാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിന് ബോർഡർ പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ബോർഡർ ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴും നല്ല ഒരേ രീതിയിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ലെവൽ ചെയ്തൊക്കെ നിർത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിൻ്റെ ബോർഡർ പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെയുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ രോഗബാധ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിനാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്
അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഔട്ട്ഡോറിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇൻഡോറിലാണെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലും ഒഴിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴും വെള്ളം വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാത്ത സ്ഥലമായിരിക്കണം പിന്നെ ഇതിന് വളമായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ചാണകപ്പൊടി കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇത് വെക്കേണ്ട മണ്ണെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചകരിച്ചോറും ചാണകവും മണ്ണും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോട്ടിങ് മിക്സിലാണ് ഇത് നടേണ്ടത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അധികം പരിചരണം ഒന്നും കൊടുക്കാതെ പൂന്തോട്ടത്തിൽ വണ്ണ വിസ്മയം തീർക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ചെടിയാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സജഷൻസ് ഒക്കെ കമൻറ്റിലൂടെ പറയാം അതിനുള്ള മറുപടി ഞാൻ അപ്പപ്പോൾ തന്നെ തരുന്നതായിരിക്കും ഇനി എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടോന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർക്കൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ നിൽക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അപ്പപ്പോൾ ഉള്ള വീഡിയോസ് അപ്പപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത വീഡിയോയി